Nous sommes mercredi 11 décembre 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'association des fans du Saint-Courant et la science moderne en abrégé AFACOSME a organisé sa traditionnelle lecture coranique annuelle. L'événement a réuni plusieurs leaders religieux, entre autres le premier vice-président du Haut Conseil islamique du Mali et l'éminent professeur Cheikh Yacouba Doukouré. La rencontre s'est déroulée le dimanche dernier dans la salle des Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture Amadou Ampatiba. Reportage. Placée sous le signe de la paix et la réconciliation au Mali, la présente édition 15e du genre de l'association des fans du Saint-Courant et la science moderne vise assurant les organisateurs à vulgariser le livre divin qu'est le Courant et la science islamique en général. La lecture annuelle du Saint-Courant, nous sommes à la 15e édition. De la première édition jusqu'à la 15e édition, c'est les hommes et les femmes qui se sont battus, qui se sont dépourvus de leurs biens et de leurs efforts physiques pour rendre euh, cette hauteur-là, cette lecture du Coran. Nous les en remercions. Nous sommes dans ce monde-là uniquement pour le Coran. C'est pour pérenniser, c'est pour un peu, si j'ai dû vulgariser, c'est un peu trop dur, mais c'est pour quelque part essayer d'immortaliser le Coran à notre manière. Comme notre slogan le dit, servir le Coran autrement. Estimant que le Coran est et demeure la parole d'Allah, l'initiateur de cet événement majeur en la personne de l'imam Moulay Hadi Kureishi a mis l'accent sur la nécessité d'une journée dédiée au saint Coran. Il ajoute par ailleurs que cette 15e édition a mis en compétition 120 personnes dont 90 hommes et 30 femmes. Dieu a donné à l'humanité un cadeau qui est plus précieux que le Coran. Donc c'est pour cela qu'on a organisé cette journée-là. Nous sommes en 15e édition. Bon, si le message y a eu cette année, c'est pour, euh, comme, compte, compte tenu de la crise que le Mali traverse maintenant, c'est pour cela qu'il euh, y a 120 personnes qui ont lu le Coran cette année, 90 hommes et 30 femmes. Ce sont des saints, donc pour faire la bénédiction que le Mali retrouve la paix. La paix. Que vraiment les soldats qui sont au fort soient protégés par la protection divine, quoi. Qu'ils soient protégés par la protection divine. La communauté islamique malienne de la diaspora a tenu à être témoin de ce rendez-vous musulman. Elle a fortement encouragé les organisateurs. Quant à l'éminent professeur Cheikh Yacoub Doukouré, il a invité les fidèles musulmans à la recherche de la véritable science en général et islamique en particulier. Le premier vice-président du Haut Conseil islamique du Mali, Cheikh Ibrahim Akontao, dira pour sa part que de telles compétitions rehaussent le rayonnement de l'islam et méritent à ce titre d'être pérennisées. Le représentant du ministre des Affaires religieuses et du culte a, au nom de Célus, saluer une telle rencontre entre frères musulmans et au-delà maliens. Un sentiment de joie qu'une journée soit dédiée au Coran et qui constitue le socle même de l'islam. On ne peut pas parler de l'islam comme dans un pays moderne sans parler, sans parler par exemple de la constitution et des textes qui régissent le pays. Le Coran représente la même chose pour l'islam. On ne peut pas parler de l'islam sans le Coran. C'est les textes, les lois du Coran, de, de l'islam sont régies par le Coran. Donc une journée dédiée à cela, à la suite et de toute une série de cours et de leçons qui ont été animées pendant toute l'année par l'association qui a eu cette initiative, à la tête de laquelle nous avons notre imam, et notre chèque euh, courage vraiment est très salutaire. Et salutaire à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la branche de l'interprétation du Coran qui a été une euh, chose empruntée par le chèque. C'est qui consiste à une explication scientifique du Coran et qui rend le Coran vraiment pénétrable par vraiment les intellectuels et ceux qui sont issus vraiment des de sciences modernes. La cérémonie a été marquée par la remise des prix aux lauréats et c'est Cheikh Adama Diara qui a été premier de cette édition. Il a reçu des mains du premier vice-président du Haut Conseil islamique du Mali la clé d'une voiture et un pot d'encens. Ndambali et ses partenaires ont initié une rencontre d'échange avec les leaders religieux. Le but de cette rencontre porte sur la protection des filles, leur maintien à l'école ainsi que le mariage des filles des jeunes femmes. C'était hier mardi 10 décembre à l'hôtel Onomo à Bamako. Boubacar Traoré et Sama Traoré pour les reportages. Le mariage d'enfants a des impacts négatifs sur la santé des mères et des enfants. 
37% des femmes ont eu leur premier enfant avant l'âge de 18 ans. C'est ainsi que Enda Mali et ses partenaires ont initié une rencontre de dialogue social sur la protection des filles, leur maintien à l'école et le mariage des enfants. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est un plaidoyer à l'endroit des leaders religieux, chrétiens aussi bien que musulmans, dans le but d'avoir de, des solutions pour mettre fin au mariage d'enfants. Avoir une solution, comme je l'ai dit, une solution euh, et des recommandations aussi à l'endroit des religieux en vue de mettre fin au mariage d'enfants. Et on veut aussi que les religieux mais euh, font euh, la mise en place d'un petit réseau national de lutte contre le mariage d'enfants. Au Mali, il y a beaucoup de filles qui se marient précocement. Et à le, la, et la cause, ça, ça, ça peut venir euh, au niveau des parents, ça peut venir au niveau de la fille aussi. Parce qu'on voit que les filles aussi aiment beaucoup l'argent. Maintenant, les filles aiment beaucoup l'argent, elles aiment beaucoup aussi la, la vie en quelque sorte. Elles n'aiment pas l'école, tout, tout, tout. Donc, on veut vraiment essayer de canaliser toute cette situation en vue d'avoir une bonne position des filles dans le domaine. Les leaders religieux présents à la cérémonie saluent l'initiative à sa juste valeur et apportent leur soutien aux organisateurs. Vous savez, le mariage des enfants euh, a suscité beaucoup de débats dans notre pays. Euh, le point de vue des religieux est très simple. C'est-à-dire, ce que nous nous demandons aux musulmans, c'est de respecter. Nous sommes des citoyens, on doit respecter la loi de la République. La loi de la République nous interdit de, 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 de marier nos filles avant l'âge de 18 ans. Donc, un bon musulman, c'est aussi un bon citoyen qui respecte les lois de la République. Donc, il y a beaucoup de questions qui se disent en matière de l'islam. Il y a des gens même qui, qui, qui citent des hadiths, comme le, le prophète même a, a épousé quelqu'un, Aïcha, à l'âge de, de 9 ans. Donc, ce qui a été rejeté par beaucoup de, de, de savants musulmans. Donc, euh, vraiment, c'est ce que j'ai dit tout de suite, je le répète, l'islam donne tellement de responsabilités à la femme au mariage, donc elle doit être mire, elle doit être prête vraiment à assumer toutes ces responsabilités-là. Donc là, elle ne peut pas le faire à 11 ans, 12 ans. Le conseil à la communauté musulmane, c'est de demander aux musulmans de mettre l'accent surtout sur l'éducation. Sur l'éducation, c'est ça la solution. Marier ta fille à 11 ans n'est pas une solution, surtout à partir du moment que les, 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 les spécialistes disent que ce n'est pas une bonne chose, nous devons tenir. Nous, nous sommes spécialistes de quelque chose. Quand on dit quelque chose sur l'islam, les, les gens doivent écouter ça. Mais quand un autre a fait, une, une, a fait des études sur quelque chose, il s'est spécialisé dans ça. S'il donne des choses, s'il donne des de, de, de recommandations, ces recommandations-là doivent être suivies par tout le monde. Donc, on ne peut pas dire que, que le médecin dit que ce n'est pas une bonne chose, que moi, en tant que religieux, je dis que c'est une bonne chose. À partir du moment qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de versets coraniques qui m'incitent vraiment à le faire. Et surtout, les hadiths qui parlent du sujet n'est pas très souvent des hadiths authentiques. Même si c'est des hadiths authentiques, c'est des hadiths qui sont vraiment contestés par la majorité des savants musulmans. Les travaux de cet atelier ont été éclairés par la projection d'un film vidéo sur les effets du mariage d'enfants. Toujours dans les mêmes registres, le réseau Islam, Population et Développement et ses partenaires du Plan Mali et GMC ont initié trois jours d'échange avec les leaders religieux sur les violences faites aux femmes et aux enfants. La cérémonie d'ouverture à laquelle le maire de la commune urbaine de Kati et d'autres chefs coutumiers ont pris part a eu lieu ce matin au centre de formation des collectivités territoriales à Kati. Mamadou Ben Chérou Soumanou et Sama Traoré. En organisant ces trois jours d'atelier, les initiateurs entendent s'appuyer sur les leaders religieux afin de porter leur doléance au plus loin possible, qui est de bannir toute forme de violence faite aux femmes et aux enfants. Nous condamnons toutes, les, toutes sortes de violences. C'est surtout ça. Et surtout quand, quand cette violence-là est exercée et spécifiquement sur une catégorie de, de notre société, c'est-à-dire les filles, les femmes. Bon, aucune religion n'autorise ce genre de violence. Donc euh, nous sommes avec, euh, avec les jeunes euh, dans ce domaine-là. Éclairer l'antenne de nos jeunes 
de nos compatriotes, de nos fidèles. Ce n'est pas seulement les musulmans qui sont là. Nous sommes là aussi dans le cadre de l'alliance des leaders religieux musulmans et chrétiens pour donner la bonne information, la bonne parole, euh, selon les saintes écritures, le Coran, la Bible et la Torah, euh, sur ce genre de problème. Durant trois jours, les participants vont échanger dans le but de trouver des solutions afin de combattre toute forme de violence faite aux femmes et aux enfants au quotidien. L'activité que nous réunions ce matin rentre dans le cadre des activités de ces jours d'activisme célébrés chaque année au niveau international et au niveau national. Plan en partenariat avec GMC, qui est un partenaire technique et financier, a voulu apporter sa contribution à, à cette activité en finançant une activité phare proposée par RIPOD, les réseaux islamiques population, oui, pour sensibiliser les leaders communautaires religieux, musulmans, chrétiens sur les thématiques liées à la violence basée sur les gens. Parce qu'elle est très importante dans notre société. Cette couche est très écoutée dans notre société. Tout, tout, tout propos venant de cette couche est très important dans notre société. Parce qu'ils sont là. Ils représentent une couche très sensible, très, très, sensible, très importante au, au Mali. Qui, qui connaît le Mali à plus de 90% musulmans. Les leaders religieux ont un grand rôle à jouer dans l'abandon des violences basées sur les chars au Mali. C'est pourquoi Plan et GMC a jugé nécessaire d'impliquer cette couche dans les activités de sensibilisation, de renforcement de population pour l'abandon des MGF et surtout les violences basées sur les gens. Le réseau Islam Population et Développement a pour objectif la bonne marche de la société selon la religion musulmane. Autre sujet d'actualité dans ce journal, les membres de la plateforme Anko Malidron ont animé une conférence de presse hier mardi 10 décembre au mémorial Modibo Keita. Entre autres sujets évoqués avec les hommes du média, la situation sociopolitique et sécuritaire qui prévaut dans notre pays et la non-participation de la plateforme aux concertations du dialogue national inclusif prévu le 14 décembre. Les détails avec Alhamidou Badini et Ibrahim Kloubali. Cette conférence de presse de la plateforme Anko Malidron a débuté par l'observation d'une minute de silence en la mémoire de nos victimes civiles et militaires suivie d'une lecture de déclaration évoquant en substance la recrudescence des violences. La plateforme condamne avec la dernière énergie les différentes attaques contre nos femmes et invite le gouvernement à jouer pleinement la responsabilité qui lui est sienne afin d'aider les forces armées de défense et de sécurité dans leur mission régalienne. Depuis quelques semaines, les attaques ignobles contre les femmes à Monouro, Boulkesi, Indeliman, Tabancor ayant entraîné la, la perte de près de 150 militaires, ainsi que la mort de 13 militaires de la force Barkhane. Nous présentons nos condoléances aux familles à Neuilly. Nous rendons hommage aux éléments des forces armées et de sécurité tombés au champ d'honneur, ceux de l'aménagement et de la force Barkhane. En réaffirmant notre soutien déterminé à nos forces de défense et de sécurité, en réitérant la déclaration du rassemblement de soutien aux forces de défense et de sécurité du 15 novembre 2019 et en rappelant fermement aux autorités maliennes qu'il est de leur responsabilité première d'assurer la stabilité et la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. Estimons que le dialogue national inclusif aurait dû être une occasion de sursaut national et un moment crucial pour sortir le pays de l'ornière. La plateforme Anko Malidron se refuse d'y participer pourtant, déplorant le manque d'avancée majeure dans l'examen des termes de référence. La plateforme Anko Malidron a défini ce qu'on pourrait appeler les piliers indispensables au dialogue national inclusif qui replace le peuple au cœur du processus endogène de sortie de crise. Un exercice démocratique hautement participatif et inclusif du débit à la fin du processus. Le respect de la légalité républicaine de la démo et de la démocratie. L'autonomie dans l'organisation et la conduite du processus. Le caractère souverain, donc contraignant des recommandations. Un processus endogène national. Le libre choix des sujets et questions des participants. Un processus ascendant du local au national ouvert à tous les citoyens. Le processus développé ne répondant pas à un nombre critique de ces piliers 
en cours Malidron a décidé de ne pas participer à l'atelier de validation des termes de référence proposés par le Comité national d'organisation électro-environnement. Aux questions des journalistes relatives à la convocation des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel Apo par le président français Emmanuel Macron, les membres de la plateforme Anko Malidron estiment que cela offre l'opportunité à nos dirigeants de lever toutes les ambiguïtés sur ce partenariat visant la stabilisation globale du Sahel. La plateforme Anko Malidron a également salué lors de cette conférence de presse la communication du gouvernement malien déclarant persona non grata le chef de bureau régional de la MINUSMA à Kidal. Après le Niger, l'envoyé spécial de la France pour le Sahel, Christophe Bigot, a été reçu en audience mardi par le chef de l'État malien, Ibrahim Bouakar Keita. Il lui a remis une invitation officielle du président français, Emmanuel Macron, pour assister à la rencontre de Pau prévue le 16 décembre prochain. Un commentaire de Moussa Fomba. Dans la lettre d'Emmanuel Macron au président Ibrahim Boubacar Keïta, il ne s'agit pas d'une convocation selon RFI. Il n'empêche, Bamako a été passablement irrité par le ton utilisé par le président Macron devant la presse. Le 16 décembre prochain, dans la ville française de Pau, le format sera 1 plus 4. C'est-à-dire que chaque chef d'État sera présent avec son ministre des Affaires étrangères, celui de la Défense, son chef d'état-major des armées et son chef des services de renseignement. D'après les dernières informations, tous les présidents des pays membres du G5 ont donné leur accord de principe pour se déplacer, sauf pour le moment le Tchadien Idriss Déby, à cause d'un hôte de marque qu'il doit recevoir quasiment à la même date. Les cinq chefs d'État veulent être présents ensemble à confier une source proche du dossier. À la prochaine rencontre de Pau, une date pour livrer du matériel militaire au pays du G5 pourrait être annoncée. De son côté, le Mali va poser le problème de la ville de Kidal, toujours aux mains de ses ex-rebelles. Paris est totalement d'accord, affirme-t-on, dans l'entourage du président malien. Un calendrier pour le retour sur place de l'armée malienne se dessine même. Autre sujet sur la table à peau, le nouveau rôle de la force Barkhane et celui des forces spéciales européennes dans le Sahel. Le chef du bureau de la MINUSMA à Kidal a été démis de ses fonctions et déclaré persona non grata par Bamako. C'est la suite à des propos polémiques sur la ville de Kidal début décembre. On fait le point avec Marie Toudialo. Christophe Civillon, de nationalité française, avait déjà été relevé de ses fonctions de chef du bureau de l'aménagement à Kidal par sa hiérarchie avant la décision du Mali de le déclarer persona non grata. Dans un communiqué, l'aménagement prend acte de la déclaration du gouvernement du Mali, mais regrette l'interprétation faite des propos de son chef de bureau à Kidal. L'aménagement précise qu'aucun doute ne doit subsister sur l'engagement ferme de la mission onusienne à respecter et préserver l'unité du Mali et son intégration territoriale. Lors de l'ouverture du congrès du mouvement armée indépendante MLLA, mouvement national de libération de la Zawad, qui s'est tenu à Kidal, ville malienne sous contrôle de l'ex-rébellion, celui qui était alors encore le numéro un local de l'aménagement, avait souhaité la bienvenue aux invités et membres des délégations venues du Mali et de l'étranger. Des propos aussitôt condamnés avec fermeté par la société civile et le gouvernement malien, estimant que cette déclaration pouvait laisser penser que Kidal ne relevait pas de la souveraineté malienne. Dès lors, le sort de Christophe Sivillon était scellé. L'ONU voulait, semble-t-il, un départ sans fracas. Bamako, très remonté, était visiblement partisan de la manière forte. Selon un observateur, cette phrase qui a circulé sur les réseaux sociaux et provoqué une levée de boucliers a été sortie de son contexte et tronqué. Voilà, c'est ce qui nous conduit à l'étranger pour voir ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. Un commentaire signé al Hamidou Badini. Les États-Unis font don au Niger de 21 millions de dollars d'aide militaire selon une source diplomatique américaine à l'AFP. Washington veut ainsi aider à renforcer la force anti-djihadiste G5 Sahel. L'aide militaire américaine est déjà en train d'arriver au Niger depuis une semaine. 13 blindes de type Mamba, 86 systèmes radio et 4 containers ont été remis au ministère nigérien de l'armée. 47 autres véhicules tactiques blindés doivent être encore acheminés, ainsi que des pièces de rechange et des équipements de protection individuelle. Des équipements destinés aux militaires nigériens engagés dans les opérations anti-djihadistes au sein de la force G5 Sahel réunissant le Niger, mais aussi le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie. À 
l'appel du Front National de Défense de la Constitution qui regroupe l'essentiel de la société civile et de l'opposition politique, une foule compacte a envahi les rues de la capitale Conakry ce mardi. Les manifestants ont marché du rond-point de la tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre dans une ambiance bon enfant avant de se disperser sans incident. Plusieurs militants restent incarcérés, notamment le coordinateur du FNDC et quatre de ses camarades, dont le verdict du procès est attendu pour le 19 décembre. Deux noms ont été retirés de la liste des personnalités congolaises sanctionnées par l'Union européenne. Le député Lambert Mende et Robert Kiveliza, l'ancien responsable de la sécurité intérieure à l'ANR, aujourd'hui à la présidence de la République. Néanmoins, 12 personnes restent visées par ces mesures. Lambert Mende n'est plus sous sanction, mais l'ancien ministre reste amer. Il dit désapprouver de la manière la plus catégorique les sanctions qui sont pour lui une espèce de mise sous tutelle déguisée pour amener les dirigeants congolais à changer leurs orientations politiques. Aujourd'hui encore, il assure ne pas connaître les raisons de sa mise sous sanction. En Côte d'Ivoire, l'instance d'organisation des différents scrutins a été définitivement recomposée en septembre dernier, mais l'opposition estime que la CEI est toujours en faveur du pouvoir. Les opposants ont demandé à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'exiger une suspension immédiate des travaux de la commission en cours. Une requête rejetée, une demande non justifiée, c'est en ces termes que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté la requête des opposants. Ces derniers souhaitaient que la CDHP prenne des mesures provisoires afin d'exiger des autorités ivoiriennes qu'elles suspendent sans attendre les travaux d'installation des divers organes de la commission électorale indépendante. Dans cette bataille de communication, l'avocat du PDCI a insisté en rappelant dans un courrier que la récente décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'est pas un jugement définitif sur le fond de l'affaire. En Birmanie, la chef du gouvernement se trouve à partir de mardi devant la Cour internationale de la justice à La Haye. La Birmanie est accusée de génocide contre les Rohingyas par d'autres nations. Celle qui fut lauréate du prix Nobel de la paix en 1991 se trouve à la tête de la délégation birmane devant la Cour qui siège à La Haye pour assurer elle-même la défense de son pays à majorité bouddhiste mise en cause dans des exactions à l'encontre de la minorité musulmane Rohingya en 2017. La Birmanie est accusée de génocide par la Gambie, mandatée par les 57 États membres de l'Organisation de la coopération islamique, qui estime que la Birmanie a violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, un traité de droit international approuvé en 1948. Encore cité aux côtés de grands noms comme Nelson Mandela et Mahamad Gandhi dans un passé pas si lointain, la chef de gouvernement a vu son image ternie depuis qu'elle a pris la défense des généraux de l'armée de son pays. Point final à ce journal et merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Kafne Batiri pour l'édition à l'an national Bamanankan. Bonsoir. Mmh.